Zac e eu. A gente se conhece desde quando eu me lembro por gente. As nossas famílias eram amigas, então eles nos apresentaram logo bem crianças. E desde então a gente se tornou inseparável. A gente estudou junto, criou uma banda e até fez a mesma faculdade. E eu não sei o que, que ele vai fazer da vida, porque os pais dele são bem ricos. Nem sei se ele quer fazer alguma coisa. Mas o meu sonho, o meu sonho é grande. Eu ainda vou ter um espaço na literatura. E o mundo inteiro ainda vai conhecer as minhas histórias. Para a semana que vem, senhores, um relatório crítico sobre vigiar e punir do Focalt, baseado nos princípios que vimos nessa semana. Podem se dividir em grupos de quatro pessoas. Ih, cara, tu conhece o Focalt? Mano, a gente tá na faculdade de Direito. E tu não conhece o Focalt? Não. O que tu tá fazendo aqui, cara? Oi, posso fazer o trabalho com vocês? Sim, ah, pode. Senta aí. Senta aí. O que vocês acham de fazer na minha casa? Uh, dia 12? Isso. Pô, cara, bem no dia do meu aniversário. Cara, sério, é isso que eu ganhei de presente. Eu, eu tenho um trabalho. Não, ótimo. Maravilha. Hum. Posso entrar no grupo de vocês? Ah, pode, claro. Vocês têm vontade de beber uma coisa? É, tem água. Hum, eu tava pensando em whisky. <risos> Traz uma água pra mim. Vira as cartas. Essa. Alguém quer apostar mais alguma coisa? Ah, cara. Que roubou essa porcaria? Vai embora, cara. Lembra daquele dia? Sim, e o que, que tem? Vai embora, cara. É, parabéns, você vai ser papai. Ah, vai embora, mané. Vai, some. Daqui a alguns meses eu vou voltar com a barriga grande e você vai, vai embora. Vai, 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 vai. Posso entrar? Oh, claro, Henrique, né? E... Como é que você tá? Cara, esse aqui é o Ale, aquele ali é o Lucas e esse aqui é o João. Entendeu? Oi. Fica à vontade. Vamos lá, então? 3, 2, 1 e... Preciso do banheiro. Já volto. Consegue? Oi. O seu lado é tocar, né? Ah, pode atender, né? Tranquilo. É. é melhor você ouvir, eu acho. A gente, acho que a gente já pode começar a primeira rodada da roleta. Eu não vou participar, né? Porque eu tô escrevendo o livro, beleza? Todo mundo. Ah, mas se ele não participar, eu também não vou querer. Não vai ser, cara. Não. Todo não, mundo aqui vai participar. Você quer que eu conto o seu segredo? Vem, cara. Não. Vai. Podemos começar então? Sim.
Tu vas tirer Ele não morreu com uma escolha dele. Tu mandou matar ele, tu matou ele. Todo mundo aqui tá pra morrer. Ele veio porque quis. Para com isso, vai. Vai acabar matando alguém. Cara, alguém vai me jogar. Todo mundo aqui tá pra jogar, entendeu? Passa logo pra ela. Não vou Dá passar. Passa. Dá passa. a arma. Passa. Dá a arma. Passa logo. Passa. Ritinha, meu Deus. Você tá manipulando esse jogo todo. É um absurdo, cara. Eu nunca ia estar manipulando isso aqui. Pega. Você tá manipulando sim. Não tô, cara. Você tá... A bala tá na primeira cápsula. Tira. Você tá manipulando tudo isso. Todas as quatro pessoas que morreram até agora foi culpa sua. Não quero mais jogar isso. Eu poderia ter engolido ela. Se ele for recarregar, eu não quero mais jogar. Não vou mais jogar se ele estiver recarregando. Óbvio que eu vou recarregar, a arma é minha. Tô muito chata, galera. Vai, Debbie. Isso vai dar. Ah, tem oito câmeras. A gente pode. A gente tem cinco. Tá, ah, a gente coloca três balas. Daí assim diminui bem menos a chance de alguém chegar vivo no final. Tá, ah, mas vamos limpar esse, esse negócio todo ah, tá ruim de corpo. Vamos mover o sofá. Daí a gente coloca o sofá aqui e coloca os corpos pra trás. Fica mais ah. organizado. Ah. Meu Deus do céu, não era pra isso acontecer. Não era pra ele morrer. Meu Deus do céu. Como isso chegou aos pontos? Tá, a gente mais um morreu. Ah, vamos continuar então. Mas, peraí, dá alguma coisa, é aquele spread mesmo, o cano. Tá, é, tem um papel aqui. Ah, é um extrato bancário. Como assim? Aqui tem, parece que aqui tem 22 milhões de reais. Vamos criar esse dinheiro, isso aí. Vamos dividir, vamos dividir. Esse dinheiro é meu. Ele é nosso. Não, é nosso. É meu, meu dividir, dinheiro. Dividir, conhece? Tu é doido? Tu é doido? Tu é muito lindo. Seus pais foram assassinados. Por quê? Quem é que matou meus pais? Eu sei quem foi. Me conta agora quem foi. Não, foi com a ajuda da mãe. Então foi você, né? Foi você. Não, não fui eu, calma, 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 calma. Calma, ó, vai ali, a gente vai conversar. Galera, pega o meu livro, escreve o um capítulo. Não, Zé, é de seguinte, cara, tá? Não, eu não quero mais saber disso, cara. Eu não quero. Ai! Eu não quero mais saber disso. 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 Eu não quero mais saber disso.
Foi sim. Ale, você tá bem? Olha, ah, não, que... Oh, que... 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 que tu me deu, você pegou de raspão, que bom. <risos> boy. Ai, ai, ai. Tá feito. Um ano após o caso, ocorreu uma reunião com as mães das vítimas da roleta russa, que acabou em uma confusão, um tiroteio e duas vítimas causada pela polícia. Uma mãe pegou uma arma e apontou para a delegada e usou ela como recém. Mãe, eu estou bem. Sei que sumi nos últimos meses, sem enviar cartas, mas a verdade é que eu tenho estado muito ocupado tentando consertar minha vida. Não é fácil. Como está minha avó? Na próxima vez que encontrar, diga que eu estou com saudade. Eu estou com saudade de você também, claro. Tenho a certeza de que, assim que possível, não marcarei o um encontro. Por enquanto, não é seguro. O caso ainda é muito recente. Temos que ter atenção. Principalmente agora, que completou um ano e a reunião terminou naquele banho de sangue. Não posso me arriscar tanto. Não se pena em si pelo que fizemos. A ideia foi minha, não sua. E eu não estou arrependido. Você foi uma boa mãe a me ajudar. E basta. O resto dos pecados é meu. Não os tome para si. Eu li num livro que apenas os grandes homens são capazes de grandes sacrifícios. Sempre sonhei em ser um grande homem, mãe. Sempre. Eu precisava fazer algo impactante, mas real. Algo que atraísse a curiosidade das pessoas por todo o mundo. A ideia me veio inteira, completa, como um flash. Tive exatamente uma noite para executar a primeira parte do projeto. Sabotar os freios do carro do Getúlio. Apostei todas as fichas naquele acidente, mãe. E deu certo. Mas então, ocorreu a primeira falha. A Maria João. Aquela vaca me desmascarou. Quando o acidente ocorreu, eu estava no apartamento do Zeke, ensaiando com a banda. Você me mandou aquela mensagem no celular. Está feito. Eles morreram. Mas sequer tive tempo de lê-la direito. Porque naquela hora, Zeke chorou ao telefone enquanto falava com o delegado. Eu tive que cumprir o meu papel. Deixei o celular sobre o banco e fui acudir. Mas a filha da p*** João foi ver o meu celular. Ela percebeu que eu havia recebido uma mensagem. Foi xeretar o que era e acabou descobrindo tudo. Por isso, ela sabia que eu tinha matado os Vasconcelos. Por isso, ela sabia que você tinha me ajudado. Ela viu sua mensagem. Sim. Quase que aquela vaca põe tudo a perder. Mas eu inverti a situação. Transformei em minha aliada. Ofereci alguns milhões para ela e seus olhinhos brilharam. Eu poderia conseguir bem mais dinheiro com o Zeke. Mas não. O meu sonho é bem maior que milhões na minha conta bancária. Porque era um lugar de literatura. Minha maneira de atingir a eternidade. O destino agiu a nosso favor. E a ideia da roleta russa saiu melhor que eu esperava. Lancei a proposta no ar. E Zeke agarrou-a com afinco. Parecia até que ele mesmo havia criado tudo. Nunca imaginei que poderia ser tão eficiente. Foi fácil fazer João ficar quieto, sacrificando a vida do próprio irmão em prol de mais grana na conta. Apenas os grandes homens são capazes de grandes sacrifícios, disse a ela. E ela aceitou. Convenceu o Lucas a participar da roleta russa conosco. Obviamente, eu garantia a ela que ela e o irmão sairiam vivos dali. Vivos e ricos. Porém, ela se descontrolou quando o Lucas morreu. Por um segundo, pareceu se arrepender e eu pensei que fosse contar tudo. Mas não, ela resistiu pelo dinheiro. Sempre pelo dinheiro. Quando Zack queimou os 22 milhões de dólares, aí sim ela enlouqueceu. Surtou. Zack, Zack tê-la matada foi a melhor coisa que me aconteceu naquele momento. Ele silenciou a única pessoa que poderia me entregar. Eu estava em paz. Tinha total domínio da situação. Zack confiava em mim. E acho que sentia tesão por mim também. Mas isso pouco importa. A questão é que ele estava do meu lado. Colocando a bala no cilindro giratório. Escolhendo quem iria morrer. Garantindo que eu estivesse vivo na rodada seguinte. Ele fez isso por mim. Eu tinha pedido isso a ele que eu pudesse escrever o livro até o final. Quando juntos, nós dois nos mataríamos, romanticamente. E ele acreditou. Quando a João morreu, tudo ficou mais fácil. Já que tinha certeza da culpa da Valéria e confiava em mim. Eu joguei dos dois lados. Salvei a vida da gorda naquela hora e pedi para que ela escrevesse o último capítulo. De modo a deixar minha morte verídica. Testemunhada e escrita por uma pessoa imparcial. Depois, conversando com o Zeke, convenci-o de que Valéria nunca confessaria o crime enquanto eu ainda estivesse ali para defendê-la. Convenci o Zeke a tirar em mim, no braço. O mais irônico é que ele não queria me obedecer de jeito nenhum. Você não pode imaginar como foi difícil fazer o olhar. De qualquer modo, quando ele puxou o gatilho, caí para trás do sofá. E foi o suficiente para que Valéria, nervosa, julgasse que estava morto. Ali, deitado, sentindo uma puta dor no braço, ouvi o Zeke interrogar Valéria. Acusando-a do crime que eu mesmo havia cometido. Então, ele atirou. Um balaço certeiro na testa da gorda. Logo depois de matá-la, veio me acudir, preocupado com o que também. Eu disse que estava bem, que tinha sido um de raspão e estava sangrando pouco. Que ele podia ficar tranquilo. Na primeira oportunidade, eu dei com o martelo na nuca dele. Pronto, eu estava sozinho no porão. Era só preparar toda a cena. Amarrei um pano no braço para estancar o sangue. Com o martelo e a chave de fenda, acabei com os corpos no porão, fingindo que eu estava em busca da chave. Depois, prendi a corda no teto e derrubei a cadeira, para simular uma tentativa de suicídio do Zack. Usei a cópia da chave que fiz para sair do porão. O Zack tinha deixado comigo desde sexta. E fui me encontrar com, os, com um mendigo que vendia drogas no bairro. Ele se lembrava de mim, mãe, porque tinha sido seu paciente. Eu disse ao pobre coitado que rolaria uma festa em Cyril's House e que queria que ele fornecesse drogas. 
combinei que ele me encontrasse na entrada da casa no campo às duas da manhã de segunda-feira. Paguei a passagem do ônibus do infeliz tudo. E lá estava ele, nervoso. Uma mochila nas costas com a droga. Quando me viu, começou a gritar, um expor revoltado, dizendo que eu estava atrasado. Muito atrasado. Pedi desculpas e disse para ele vir comigo. Disse que a festa estava rolando às escondidas no porão da casa. A expressão de surpresa dele ao ver os corpos destroçados é uma das mais impagáveis que verei em toda a minha vida, eu tenho certeza. Mas ele não teve nem tempo de entender o que acontecia. Quando se virou, em choque, levou um tiro na cabeça. Caiu bem atrás do sofá, onde eu deveria estar. Nem precisei arrastá-lo. Mesma altura, com as mesmo peso, com a troca que você fez, o meu registro dentário pelo dele era o substituto ideal. Tinha montado o cenário perfeito para minha história. Restava ainda um grande dilema. Eu tinha que, de algum modo, carbonizar os corpos para que só conseguissem fazer a identificação do corpo do mendigo pela comparação da arcada dentária. Tinha que atirar fogo no porão, mas os policiais, quando achassem o lugar, teriam que encontrar meu livro ainda intacto. Como você vê, mãe, um dilema e tanto. Infelizmente, não acredito que você voltará a me chamar de Alessandro. Não posso mais assumir esse nome. Nos últimos meses, minha vida tem se resumido a mudar de identidade. Agora, parece que finalmente encontrei uma definitiva. O meu novo nome. O nome que eu vou levar até a morte. O nome com que vou assinar meus livros futuros e criar toda uma vida. Para que você já se acostume, possa utilizá-lo desde já. Fique bem, mãe. E saiba que também te amo muito. Espero que goste do livro. Mil beijos do seu filho, Rafael Montes. Bom, esse é o nosso grupo e também temos uma participação especial a Natália. E bom, depois de tudo que vocês viram, dá pra perceber que tem muita manipulação, tem muita tortura, tem ameaças, depressão, é, suicídio e homicídio. Então, essa não é a mensagem que a gente quer deixar, até porque isso não é algo positivo. Então a gente trouxe a Natália para passar um recadinho para vocês. Olá pessoal, eu sou a Natália, sou psicóloga escolar aqui do Senai. E como as meninas falaram, o livro traz temas bastante densos, né? De, e trata de forma bastante pesada. A questão do suicídio, da manipulação, das influências. E nisso tudo é importante a gente sempre lembrar que existe a prevenção. É um dos aspectos mais importantes quando a gente fala sobre depressão, sobre suicídio. Sempre dá para prevenir. E para a prevenção é importante procurar ajuda de profissionais como a psicologia, procurar amigos, nunca guardar para si todos esses sentimentos, né? Se você percebe que tem algo estranho, algo que cai no sofrimento, procure ajuda. É possível ir por outros caminhos que não sejam esses que o livro mostrou, né? Então conte sempre com a ajuda da psicologia e dos profissionais da saúde. Valorizem a vida, valorizem a vida, é esse é o recado. Obrigada.